digital code. So, may nakita kasi akong tanong, no? Sinasabi, eh, tama nga ba to? Grounded conductor is another term for neutral conductor. Ah, uh, hindi natin sigurado kung talagang tama nga ba ang sinasabi niya. Tingnan natin. So, para malaman natin ng kasagutan, eh, tingnan natin yung definition ng neutral conductor. No, neutral conductor ayon sa PEC. Kung makikita mo, sinasabi na ang neutral conductor ay yung conductor na naka-connecta sa ating neutral point. Yung neutral point ay yung ating midpoint. So, makita mo yan ay midpoint. Kaya, for example, sa transformer na ito, single phase, three wire, yung neutral natin is yung nasa gitna dahil midpoint nga ang sinasabi. At dito naman, sa Y natin, yung midpoint. Ano ba ang midpoint? Ay yun ang gitna, di ba? So, basic lang yan. So, ano naman ang ibig sabihin ng grounded and ungrounded conductor? Kung mapapansin mo, yung grounded is yung conductor na intentionally grounded sa source natin. So, for example, ito, yung X2 natin is yung grounded conductor. Ngayon, yung X, uh, X1 natin or line 1 is yung ungrounded conductor natin dahil ang ungrounded is not intentionally intentionally connected no sa ground. So, papansin mo sa case na to, yung three wire system, yung neutral natin ay yung grounded conductor. Eh no, kitang-kita naman siya, di ba? So, next tayo. Kung papansin mo dito, um bakit bear ang ating uh, messenger wire? Di, di ba unsafe yun, sir? Uh, actually, okay yan. Kasi nga, grounded siya. So, ibig sabihin, kahit nandito ka, eh, hawakan mo yung messenger wire na yan. Sa pagdating kasi sa source niyan, is grounded yan eh. Eh, nakaapak ka rin sa lupa. So, ang paa mo, grounded din. So, may potential difference ba? So, zero volts ang difference niyan. So, kaya siya, bare, no? Madalas din tong uh, messenger wire natin yung ginagamit nating uh, yung pang mechanical support ng cables ay yung wires natin no sa service drop. Makita mo tong triplex cables sa mga uh, Metro Manila sa mga line to line systems. Next naman natin is eto yan no? same lang. Mm. Okay, to. Ah, uh, ito na yung pinaka mismong entrada natin no. Kung makapansin mo Ito yung transformer natin, na poste to sa poste. Kung ito yung ating service drop cable, no? yung triplex cable natin, yung pinaka-messenger wire natin na yun, yung sinabitan niya, eh yan yung tinatawag nating grounded conductor or yung messenger wire. Kung mapapansin mo dito, service entrance ng Meralco is grounded service conductor ang tawag niya. Never, hindi niya tinatawag na neutral. Yung mga dating standard ng Meralco, ang tawag nila, neutral. Pero sa mga bagong standard drawings nila, never na nilang sinasabi yung neutral. Most of the time, it's grounded conductor. Hindi na neutral ang sinasabi nila. Though, sa case nila, neutral yung uh, grounded conductor natin. Kung dito naman, mapapansin mo, uh, sa probinsya naman to, two-wire system, single-phase two-wire system, Ang neutral mo is floating, naiiwan siya dito, no? Pero, ano ang grounded conductor natin? Line 2, di ba? So, ito yung ginaground natin. Uh, kung mapapansin mo, duplex cable lang yan, no? Uh, ang line 2 natin, yun ay pinaka bare uh, messenger wire natin, no? Kaya okay siyang hawakan, no? Kung mapapansin mo, uh, parehas ba ang neutral sa grounded conductor sa case na to? Siyempre, hindi. Hindi parehas ang neutral sa grounded conductor. No? Grounded conductor. Kaya dun sa sinagsasabi na parehas daw sila, eh, mukhang na-debunk na natin yung kanilang claims na yun, no? Ayon sa PEC. Kung makapansin mo dito, ito na yung duplex cable natin, no? Ito na yung grounded conductor natin. Bare yan, kumbaga. Insulated tong isa kasi nga ungrounded. Pag ka mo yan at nakaapa ka sa lupa, eh matik, kuryente ka. Kaya nga insulated siya. So, ito pa yung mga case din. No? Example din, sa 3-wire, as discussed, grounded conductor yung neutral mo. Dito naman, yung 2-wire, 
yung line 2 mo ang grounded conductor. Pero actually, either line 2 or line 1. Choice mo na yan. Either 1 naman ang sinasabi ng PEC. Yan. Kung makapansin mo rin dito, bakit white ang kulay? No? Sinasabi ng iba, ang neutral. Uh, matic yan, white. No? Sa mga design, sa mga plano, di ba? Sa site, sasabihin sa'yo, sa site, uh, white, neutral yan. Pero kung tutuusin, hindi talaga siya for neutral specifically. Ang sinasabi dito is for grounded conductor. Sa case na to nagkataon lang na yung neutral mo is grounded, kaya naging white siya. Kung mapansin mo, di ba? Ito, white din siya, no? Pero mamaya ipapakita ko sa inyo ang isang case kung saan ang neutral ay hindi grounded conductor. Ito, yan. Bakit white ito? White yan, di ba? Pero hindi naman siya neutral, kundi grounded conductor siya. Kaya siguro magandang baguhin na rin natin yung pananaw natin sa electrical installation at maganda simulan tawagin na natin itong grounded conductor at hindi tayo nagkakalituan. Kaya nga medyo specific yung code natin, di ba? Ito halimbawa na lang sa SA diagram ng Meral ko sa standard drawing nila, service entrance, no? Mala-download mo to sa Google, madali lang mag-download ito. Mapansin mo, triplex cable yan, no? Anong nakasulat dito? White or gray? Kasi yan ang required ng PEC. So, sa mga nagsasabi na violation ito, kasi may narinig akong PEE noon na sinasabi, may uh, violation yung Meral ko kasi ground wire yun, eh. Eh, ground wire dapat green, di ba? Eh, bakit ganun? No? Ito na ang kasagutan dyan. Hindi siya ground wire, kundi grounded conductor. Ano ba pagkakaiba ng ground wire sa grounded conductor? Eh, ito. Ang ground wire na tinutukoy nyo ay equipment grounding conductor. Hindi siya grounded conductor. No? Yung grounded conductor is a normal current carrying circuit conductor na intentionally grounded lang. Ang equipment grounding conductor ay hindi current carrying sa normal na situation. Pero, nagpo-provide sila ng return path during um, during ground fault uh, situations. No? Ito naman, definition naman ayon sa IEC standards. No? Kung sa mga hindi pa nakakalam, ang IEC standards ay ina-apply sa ibang bansa. No? Katulad na lang sa... Uh, Singapore, Malaysia, ganyan. Pero may mga uh, local adaptation sila, no? Sa hindi lahat, no? Harmonize lang din sila. Kung mapansin mo, same na same din ang kanilang definition ng neutral, no? So, ito isang case to, no? Mapansin mo to. Uh, bakit white ito? Kung sasabihin sa'yo, white, neutral ba agad yun? Hindi, no? As example ito, uso to noon, eh. Yung mga delta na Corner grounded. Mapansin mo, corner grounded yan. Pero mapansin mo yung conductor niya, white. ba? Diba? Pero hindi siya neutral. No? O, pumasok sa dito. No? Ngayon, ang sinasabing ground wire nung sinasabi kong kakalala ko is eto, yung kulay green na yan. Kulay green na wire na yan. No? Yan yung equipment grounding conductor. No? Iba yan sa grounded conductor. Ang equipment grounding conductor, ang purpose lang naman yan is tuwing ground fault situations ay magkaroon ka ng pat pabalik sa source. O halimbawa na lang ha. Papakita ko sa inyo. Kunyari itong conductor na ito, yung kulay pula, dumikit dun sa mismong insulation kasi nag-breakdown na kamo ang insulation no? Or for example, sa motor na ito. Ayun. Dumikit dun sa pinaka-enclosure niya, 'di ba? Ngayon, kung wala itong kulay red na ito, saan pupunta yan? Syempre sa ground, babalik dito sa source, di ba? Eh, mataas ang impedance ng lupa, hindi mo mapapatrip yan, di ba? So, ulitin natin. So, ano dapat gagawin mo dyan? Kailangan, meron kang equipment grounding conductor na nakaband sa source. no? For example, ito ulit, dumikit sa mismong frame. Eh, meron kang ground, uh, equipment grounding conductor dito. Siyempre, babalik dito yan, pag ganyan, babalik dito yan. And since banded siya sa source, eh, di nandito na yan, no? Babalik sa supply niya dito yan, no? Yan. Eh, master, bakit ganun? Eh, hindi tayo gumagamit ng equipment grounding conductor dito. Bakit walang equipment grounding conductor dyan? Ito ang kasagutan dyan. Matatanda mo, ang service point natin, di ba? Kung for example, sabi natin ito yung service point mo, 
Ito na yung DQ eh. Distribution utility na ito, either Meralco or Co-op yan. Ito naman, tong side na ito is yung customer side natin, yung premises wiring natin. No? Yan. No? Iba ang grounding practices ng distribution utility sa customer. No? Iba ang sinusunod na standard nito, iba rin ang sinusunod na standard nito. So, i-discuss din natin yan sa mga susunod na video. Uh, ayoko lang munang ma-overload kayo sa mga bagong info. No? Ngayon, Master, bakit white nga pala yung kulay ng grounded conductor? Well, required kasi yan sa PEC. Kung mapapansin mo, continuous white or gray. No? Other than green. Bawal ang green na no? conductor no? sa 14mm squared and smaller. No? Sa 14mm squared pataas, pwede kang mag-gumamit ng mga tape. Yung mga identification tape or shrinkable tube. No? It's up to you. Basta 14mm squared. Bakit kaya? Eh, siyempre kung maliit yan, tapos lagyan mo ng tape sa palibot niyan, madali matanggal, di ba? Sa mga naka-experience na maglagay ng, uh, ng electrical tape sa maliliit na wire. Pero kung malaki ang cable uh, wire na yan, nilagyan mo ng tape dito, madaling lagyan yan. Kakapit talaga yan, no? So, wala ang problema. So, yun. Sa ating katanungan is, tama nga ba na ang neutral ay grounded conductor? Well, ito lang ang sagot dyan. Napakasimple. Ang grounded conductor ay madalas yun yung neutral. No? Madalas, no? most of the time. Pero hindi sa lahat ng sitwasyon. Halimbawa na lang sa delta o corner grounded or sa single phase 2 wire system. No? So, sa mga susunod video pa natin, no? Yan, bakit puti at hindi green ang ground wire sa service entrance? Ito na nga yun, eh. Actually, napag-usapan na rin natin, pero... Magandang masinsinan na discussion ang gawin natin para dito sa mga susunod na topic. No? See you guys sa susunod na video.